ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிஷோ பகடன் தோ கிருஷ்ணன் வெரி குட் ஈவினிங் டு ஆல் இந்த வீடியோ பற்றியில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம் சீரீஸில் வீடியோ நம்பர் நைன்ட்டி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்பர் எயிட்டி நைன் வீடியோ பற்றி நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பிளேலிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பக்கத்தவங்க பார்த்துக்கங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் இது வந்து ஆல்பபெட்டிக் சீரீஸில் கொடுத்துருக்கூடிய ஒரு ரீசனிங் சம் தான் பிஎம்ஓ கமா இஓக்யூ கமா ஹச்கியூஎஸ் இது அடுத்தது லெட்டர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஒன்றும் இல்லை நீங்களே ஆல்பபெட்டிக் ஏபிசிடி போட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இங்கே பாருங்கள் பி பிக்கு அடுத்து இ வந்திருக்கு அதாவது ஏ பி சிடி அதாவது ரெண்டு தள்ளி இ வந்திருக்கு ஓகே நான் எழுதிய காமிச்சிட்டுமா ஏபிசிடியா சரி ஓகே ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜி ஹச் ஐ ஜே கேஎல்எம்என்ஓபிக்யூஆர்எஸ்டியூவி டபிள்யூஎக்ஸ்ஒய்இஸட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பி இருக்குது எங்கே இங்கே இருக்குது அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பி இருக்குது அடுத்த லெட்டர் இ இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு தள்ளி இ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன இருக்குது ஹச் இருக்குது மறுபடி ரெண்டு தள்ளி ஹச் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா எஃப்பும் ஜியும் தள்ளி ஹச் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அடுத்து என்ன வரும் நமக்கு ஹச் ரெண்டு தள்ளி என்ன வரும் நமக்கு கே வரும் அப்போ கே தான் ஃபஸ்ட் லெட்ரு அப்போ கே ஃபஸ்ட் லெட்ரு ஆப்ஷன் எது இருக்குது பாருங்கள் தான் ஆப்ஷன் டி மட்டும் தான் கே ஃபஸ்ட் லெட்ரு இருக்குது அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு ஆன்சரு நீங்கள் மற்றது கண்டுபிடிக்கணும் அவசியமே கிடையாது புரிதுங்களா மற்றது வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணிங்க இருந்தாலும் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு கூடாது நமக்கு கேங்கிற ஃபஸ்ட் லெட்ரு ஆரம்பிக்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் டி நீங்கள் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இருந்தாலும் மற்றது செக் பண்ணுங்கள் எம்னு இருக்குது ஓகே எம் இங்கே இருக்குது அடுத்து ஓ இருக்குது ஒன்று தள்ளி இருக்குது அடுத்து கியூ இருக்குது அப்போ ஒன்று தள்ளி கியூ இருக்குது அப்போ ஒன்று தள்ளி எஸ்ன்னு வரும் அப்போ கேஎஸ்ஸு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து பாருங்கள் மூணாவது லெட்ரு ஓ இருக்குது ஓ எங்கே இருக்குது தான் இங்கே இருக்குது ஓ ஓகே அடுத்து கியூ இருக்குது அப்போ ஒன்று தள்ளி கியூ வந்துருச்சு அடுத்து எஸ் இருக்குது அப்போ ஒன்று தள்ளி எஸ் வந்துருச்சு கடைசி லெட்ரு அப்போ அதுக்கடுத்து ஒன்று தள்ளி என்ன வரும் வின்னு வரும் சாரி யூ வரும் இது யூ அப்போ கேஎஸ் யூங்கிறது தான் ஆன்சர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதிலே செக் பண்ணி வந்துருச்சு இருந்தாலும் மற்றது உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிட்டுருக்கேன் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து செகண்ட் சம் ஸோ இது பாருங்கள் ஆல்பா நியூமெரிக் சம் தான் ஸோ நம்பரு ப்ளஸ் ஆல்பபெட்டிக் லெட்ரு வரும் டி ஃபார்ட்டி நைன் எஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது ஒன்று அடுத்து ஆர் எயிட்டி ஒன் கியூ நைன் ஹண்ட்ரட் இது ஒன்று அப்புறம் பி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது பாருங்கள் மூணு இதாக கொடுத்துருக்காங்க இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று ஸோ இது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பர் மட்டும் பாருங்களேன் இந்த ஃபஸ்ட் இதில் பாருங்கள் பஸ் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது மொத்தம் மூணே மூணு தான் பார்க்க கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறது தான் பெருசாக இருக்குது மொத்தம் மூணு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ இது வந்து ஏழு ஸ்கொயர் இது எட்டு ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா நம்பர் பாருங்கள் இது ஏழு ஸ்கொயர் இது எட்டு ஸ்கொயர் அடுத்து எயிட்டி ஒன் ஹண்ட்ரடுக்கு இது நைன் ஸ்கொயர் இது டென் ஸ்கொயர் அடுத்து இது லெவன் ஸ்கொயர் இது டுவெல் ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன வரும் நமக்கு தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் தானே வரும் அப்போ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் என்ன நமக்கு நூற்றி அறுபத்தொம்பது ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வருதான் பாருங்கள் அஞ்சு பாருங்கள் ஒன் நைன்டி சிக்ஸு சாரி ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் வேறு எதுவுமே அந்த மாதிரி வரல அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் நம்ம போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் மற்றது செக் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது ஈவன் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் இது மட்டுமே செக் பண்ணாலே போதும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இந்த மொத்தம் மூணு ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்கள் இங்கே ஃபார்ட்டி நைன் இருக்குது ரெண்டாவதாக இருக்கிறது இங்கே எயிட்டி ஒன் இருக்குது அப்போ ஏழு ஸ்கொயரு இது ஒன்பது ஸ்கொயரு ஓகேங்களா இது பதினொன்று ஸ்கொயரு அடுத்து பதிமூணு ஸ்கொயர் என்ன வந்து பத்தா தெரிஞ்சு போச்சு நூற்றி அறுபத்தொம்போது அவ்வளோதான் மற்றது நீங்கள் நீங்கள் இந்த டி எஸ்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அதான் அடுத்த அடுத்த லெட்டராக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது பெருசாக அப்போ இதிலே ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது தேர்டு சம் தேர்டு சம்மில் பாருங்கள் இந்த ரேஷியோ நமக்கு அப்படியே குழப்புற மாதிரியே ரேஷியோ கொடுப்பாங்க ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே பாருங்கள் ஏ இஸ்ட்டு பி ஈக்குவல் டு டூ இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஏ மைனஸ் பி ரேஷியோ ஏ ப்ளஸ் பி உடைய வேல்யூ என்ன கேட்குறாங்க ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஏ ஈஸ்ட்டு பி ரெண்டு ஈஸ்ட்டு அஞ்சு அ
ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது ஒரு மீட்டருக்கும் ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கும் உள்ள விகிதம் ஸோ இது நீங்கள் ரீகால் பர்பஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னது நமக்கு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா நம்ம மீட்டர் சென்டிமீட்டர் இருக்கும்போது ரேஷியோ போடக்கூட ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அளவு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் கிலோமீட்டர்னா கிலோமீட்டர் ரெண்டுமே கிலோமீட்டரில் இருக்கணும் ஹவர்ஸ்னால் இதுவும் ஹவர்ஸில் இருக்கணும் அதுவும் ஹவர்ஸில் இருக்கணும் நிமிட் மினிட்னால் இதுவும் மினிட்டில் இருக்கும் அதுவும் மினிட்டில் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே மீட்டர் இருக்குது இங்கே சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்போ மீட்டர் சென்டிமீட்டராக மாற்றுங்க ஒரு மீட்டர்னால் என்ன அர்த்தம் நமக்கு ஒரு மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஹண்ட்ரடு சென்டிமீட்டருக்கும் ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கு உண்டான வித்திய விகிதம் அப்போ ஐம்பது இது அடித்து போட்டால் என்ன வரும் நமக்கு ரெண்டு ஐம்பது நூறு ஓர் ஐம்பது ஐம்பது அப்போ ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று புரிஞ்சுங்களா ஆன்சர் டூ இஸ்ட்டு ஒன் கிளியரா ஓகே அடுத்தது ஃபிஃப்த்து சம் ஃபிஃப்த்து சம் பாருங்கள் ஏ அண்டு பி அதாவது ஏ மற்றும் பி ஆகியோர் ஒரு வேலையை பன்னெண்டு நாட்களிலும் B மற்றும் C ஆகியோர் பதினைஞ்சு நாட்களிலும் A மற்றும் C ஆகியோர் இருபது நாட்களிலும் முடிப்பார் அப்போ ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்ன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த சம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஆரம்பத்தில் நம்ம நடத்திருப்போம் வெரி இயர்லி அதாவது ஒரு பத்து வீடியோக்குள்ளே நம்ம நடத்திருப்போம் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி வேல்யூ பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் ஏ அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க எனது ஏ ப்ளஸ் பி என்னது பன்னெண்டு நாட்கள் அடுத்து பி ப்ளஸ் சி பதினஞ்சு நாட்கள் அடுத்து சி ப்ளஸ் ஏ இருபது நாட்கள் அப்போ என்ன கேள்வி கேட்பாங்க என்ன வேணால் கேள்வி கேட்பாங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஏ தனியாக பி தனியாக சி தனியாக என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா மூணு பேர் சேர்ந்து எத்தனை நாட்கள் கூட கேட்பாங்க எப்படி வேணால் கேட்பாங்க மூணு பேர் சேர்ந்து எத்தனை நாட்கள் கேட்பாங்க இல்லை ஏ தனியாக பி தனியாக சி தனியாக எத்தனைன்னு கூட கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் ஏ இப்படி வந்தாலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருந்தேன் டூ ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணோம் மூணையும் கூட்டணும் ஒன்று பை பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று பை இருபது மூணு கூட்டினா டூ ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி கிடைக்கும் சரி ஓகே இப்போ பன்னெண்டு பதினஞ்சு இருபது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் நமக்கு அறுபதுன்னு வரும் எல்சிஎம் போட்டு பாருங்கள் அறுபதுன்னு வரும் ஓகே பாருங்கள் பன்னெண்டு பதினஞ்சு இருபது மூணால் போடுங்க சரி மூணால் வேணாம் நாலால் போடுங்க மூணு நாள் பன்னெண்டு பதினஞ்சு அப்படியே வரும் ஐ நாள் இருபது அஞ்சால் போட்டால் மூணு மூணு ஒன்று அப்போ மூணால் போட்டுடலாம் மீதியில் ஒன்று ஒன்று வந்துடும் அப்போ நாலஞ்சு இருபது இருபது மூணு அறுபது ஓகே இப்போ பன்னெண்டை எதால் பிறகு நமக்கு அறுபது வரும் டூ ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு இப்போ பன்னெண்டை எதால் பிறகுனா அறுபது வரும் அஞ்சால் அப்போ மேலே அஞ்சால் பிறக்கும் போது அஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு எதால் பிறகுனா அறுபது வரும் நாலால் அப்போ மேலே நாலு இருபதை வந்து மூணால் அப்போ மேலே மூணு இங்கே டூ ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டூ ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு என்ன வரும் ஒம்பது பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு ப்ளஸ் அறுபதுன்னு வரும் இந்த பக்கம் டூ ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஓகே இப்போ இந்த நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது அடித்து பண்ணலாமா ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஐ பன்னெண்டு அறுபது அப்போ ஒன்று பை அஞ்சுன்னு வரும் அப்போ டூ ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி என்ன மதிப்பு ஒன்று பை அஞ்சு அப்போ இந்த ரெண்டு கீழே கொண்டு வந்துக்கலாமா அப்போ என்ன ஒரு கடை கடைசியாக இந்த ரெண்டு கீழே கொண்டு வரணும் அது மறந்துடக்கூடாது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு கீழே வந்து என்ன ஆகும் நமக்கு ஐ ரெண்டு பத்தாயிரம் அப்போ ஒன்று பை பத்து ஏற்கனவே இங்கே அஞ்சு இருக்குப்பா அப்போ பெருக்கல்ல வந்து வரும்போது என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு அஞ்சு ரெண்டு பத்து அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணால் அந்த வேலையை பத்து நாட்களில் முடிப்பாங்க இது தலைகள் எடுக்கணும்னு தேவையில்லை இப்போ கேள்வி வந்து ஏ மற்றும் பி சி மூணு பேரும் சேர்ந்து பண்ணால் எத்தனை நாட்கள்னால் நம்ம வந்து இது தலைகள் எடுக்கும்போது பத்து நாட்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆன்சர் பத்துன்னு போட்டு போயிடலாம் அவன் என்ன கேட்குறான் தனித்தனியே கேட்குறான் அப்போ நமக்கு இருக்க கிடச்சிருக்க குழு வந்து இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன்று பை பத்துங்கிறத நம்ம குழு இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம இதில் நமக்கு வந்து ஏ தனியாக பி தனியாக சி தனியாக கண்டுபிடிக்கும் போது இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி சப்ஸ்டி பண்ணால் சி வேல்யூ கிடச்சிடும் பி ப்ளஸ் சி சப்ஸ்டி பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன்லேயே இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன்று பை பத்து இருக்குல்ல அதெல்லாம் சப்ஸ்டி பண்ணால் ஏ கிடச்சிடும் சி ப்ளஸ் ஏ சப்ஸ்டி பண்ணால் பி கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதை போட்டு காமிச்சிருக்கோம்ல போட்டு பாருங்க
இப்போ ஏ கண்டுபிடிக்கணும்னா பி ப்ளஸ் சி சப்சி பண்ணுங்கள் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி என்னது நமக்கு ஒன்று பை பதினஞ்சு ஒன்று பை பதினஞ்சு ஈக்குவல் டு ஒன்று பை பத்து ஓகேங்களா அப்போ ஏ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அப்போ ஒன்று பை பத்து மைனஸ் ஒன்று பை பதினஞ்சு அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் நமக்கு முப்பது எல்சியம் வரும் இங்கே மூணு மைனஸ் ரெண்டு அப்போ என்ன வரும் ஒன்று பை முப்பது அப்போ ஒன்று பை முப்பதுனா என்ன அர்த்தம் நமக்கு முப்பது அப்போ ஏ முப்பது நாட்கள் அப்போ ஏ முப்பது நாட்கள் பாருங்கள் ஏ முப்பது நாட்கள் இங்கேயும் இருக்குது பிலேயும் இருக்குது ஓகே அடுத்து பியும் செக் பண்ணிங்க அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்து பி வேல்யூ வேணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சி ப்ளஸ் ஏ சப்சி பண்ணால் பி கிடச்சிரும் இதே ஈக்குவஸ் இதை வச்சு தான் எல்லாத்துமே சப்சி பண்ண போகிறோம் இ சி ப்ளஸ் ஏங்கிறது என்ன பாருங்கள் சியும் இங்கே ஏ அதுக்கு அது சப்சி பண்ணால் நமக்கு பி கிடச்சிரும் அப்போ சி ப்ளஸ் ஏ நமக்கு என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ பி ப்ளஸ் ஒன் டொன் சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி இருங்க பாருங்க ஒன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஓகே இல்லை ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென்னு அப்போ பி மட்டும் வேணும்னா ஒன் பை டென்னு மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் நமக்கு எல்சிஎம் இருபதுன்னு வரும் அப்போ மேலே ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஒன்று பை இருபது அப்போ பி வேல்யூ இருபதுன்னு வரணும் இங்கே பாருங்கள் ஏ முப்பது பி இருபது எதில் இருக்குது ஆப்ஷன் சியில் தான் இருக்குது நம்ம டேரெக்டாக போட்டு போய்ட்டே இருக்கலாம் சி கண்டுபிடிக்கணும் அவசியமே கிடையாது புரியுதுங்களா நம்ம கடைசியாக கண்டுபிடிச்ச இந்த ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன்று பை பத்து இதில் தான் நம்ம சப்ஸ்டி பண்ண போகிறோம் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி வேல்யூவையும் பி ப்ளஸ் சி வேல்யூவும் சி ப்ளஸ் ஏ சப்ஸ்டி பண்ணால் அதோட வேல்யூ கரெக்டாக கிடச்சிரும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி சப்ஸ்டி பண்ணும்போது சி வேல்யூ கிடச்சிரும் ஏன்னா இங்கே சப்ஸ்டி பண்ணும்போது மீதி சி வேல்யூ இருக்குல்ல அதை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பி ப்ளஸ் சி சப்ஸ்டி பண்ணும்போது ஏ வேல்யூ கிடச்சிரும் அதே ஏ ப்ளஸ் சி சப்ஸ்டி பண்ணும்போது பி வேல்யூ கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் இப்போ தனித்தனியாக நம்ம வந்து என்னங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாமா இது கேள்வி எப்படி கேட்பாங்க இப்படி பாருங்கள் மூணுமே கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு சில கேள்வியில் ஏ மட்டும் எத்தனை மட்டும் கேட்பாங்க அப்போ ஏ மட்டும் வேணும்னா நம்ம சி ப்ளஸ் ஏ மட்டும் சப்ஸ்டி பண்ணி ஏ மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லை பி மட்டும் கேட்டாங்கன்னா என்ன மீதி இருக்கக்கூடியதுக்கு நம்ம சி ப்ளஸ் ஏ சப்ஸ்டி பண்ணால் பி கிடச்சிடும் இல்லை மூணு பேர் சேர்ந்து அப்படின்னா நம்ம அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன்று பை பத்துன்னு இருக்கல இங்கேயே முடிஞ்சிடும் வேறு எதுவுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தேவையில்ல ஆன்சர் டென் டேஸ்ன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணால் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தனித்தனியாக கேட்குறதுனால தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து போட வேண்டியதாக இருக்குது சரிங்களா கிளியராக இந்த மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அவ்வளோதான் ஸோ இதோட வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தொண்ணூறு வீடியோ பதிவு நம்ம முடிஞ்சு ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து உங்களுக்கு ரீசனிங்கில் ஆல்பா ஆல்பபெட்டிக் சீரீஸு அடுத்து ஆல்பா நியூமரிக் சீரீஸில் எப்படி போடணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து ரேஷியோவில் இந்த மாதிரி கலந்து கொடுத்தாங்களோ எப்படி கொடுத்தாலும் அதோடய வேல்யூ சப்ஸ்டி பண்ணி போடணும் இது வந்து நமக்கு அழகு ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நம்ம ரேஷியோ வந்து பிரித்து போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது ரீகால் பர்பஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தனித்தனியாக கேட்டாங்கன்னா எப்படி சப்ஸ்டி பண்ணி போடணும் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் நீங்கள் வீடியோ அதாவது சம்மோட லென்த்து எவ்வளோ தூரம் போகணுங்கிறது நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறது தான் இருக்குது எனக்கு ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாலே எனக்கு அக்யூரட்டாக இதான் ஆன்சர்ன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னா சி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அவசியமே கிடையாது ஏ முப்பது பி இருபதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போ ஏ முப்பது பி இருபதுன்னு வேறு ஏதாவது ஆப்ஷனில் இருக்கா எதுவுமே இல்லை இது மட்டும் ஏ முப்பது இருக்குது ஆனால் பி அறுபதுன்னு தான் இருக்குது அப்போ இது வராதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ சி தான் ஆம்சன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம போய் சி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அவசியமே கிடையாது புரியுதுங்களா ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா அதான் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் மினிமம் அடுத்த ஒரு வீடியோட சந்திக்கலாம் இது